ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் டயூரிட்டிக்ஸ் ஸோ டயூரிட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட் இதோட மெக்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் ஸோ இது வந்து புரியுறது ஒன்று கஷ்டம் அதனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பேசிக் டெஃபினேஷன் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் வர டாபிக்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு மெக்கானிசமாக பார்க்கலாம் So what are diuretics? Diuretics are drugs or agents that increase the urinary output or urine output. Urine is mostly water, more than 90% of water. Then there are solutes like sodium, uh, potassium, and other things. Then there are other things like sodium, potassium, chloride, then calcium, magnesium. Then there are other things like potassium, chloride, then calcium, magnesium. Then there are other things like ions. So this is electrolyte and water. This is the same as urine. If you look at this urine, we have daily 180 liter of water. But we don't have 180 liter of water. அதில் வெறும் லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் மட்டும்தான் நமக்கு யூரினாக மாதிரி வெளியே போகும் மீதி இருக்கிற நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அதாவது ஒன் செவன்ட்டி நைன் நியர்லி ஒன் செவன்டி நைன் ஆறு ஒன் செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்ரு ஆஃப் யூரின் என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா ரீஅப்சார்ப் ஆகி நம்ம பாடியில் எங்கேருந்து எடுத்துச்சோ அங்கேயே கொடுத்துரும் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பிளட்டிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட சோடியம் குளோரைடு எல்லாமே வந்து பிளட்டுக்கு ரிட்டன் அனுப்பிச்சிடும் ஸோ மீதி இருக்கிற ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ஆர் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்ரு தான் நமக்கு வந்து யூரினாக வந்து வெளியேறும் அந்த மாதிரி அந்த வெளியேற யூரினோட அவுட் புட் இருக்கு இல்லையா அந்த வெளியேற லெவல் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸுக்கு பேர் தான் டயூரிட்டிக்ஸ் அதாவது இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த யூரினில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் சோடியம் கண்டென்ட் பொட்டாசியம் கண்டென்ட் குளோரைட் கண்டென்ட் இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நார்மலாக வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் டயூரிட்டி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் செவன் லிட்டர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர் இல்லை மோர் தென் டூ லிட்டர் அந்த மாதிரி யூரின் அவுட் புட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸுக்கு பேர் தான் டயூரிட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டயூரிட்டிக்ஸ் டயூரிட்டிக்ஸை பார்த்திங்கன்னா மூணு மேஜர் கேட்டகரிஸாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் கேட்டகரி வந்து ஹை சீலிங் டயூரிட்டிக்ஸ் ஆர் ஹை எஃபிகசியஸ் டயூரிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கேட்டகரி வந்து மாடரேட் எஃபிகசி டயூரிட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட் கேட்டகரி வந்து லோ எஃபிகசி டயூரிட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எஃபிகசினா என்ன அதோட செயல்படும் திறன் இல்லை செயல்படும் தன்மை ஸோ ஹை சீலிங் ஆர் ஹை எஃபிகசிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக யூரினரி அவுட் புட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் ஸோ அது வந்து ஹை எஃபிகசி மாடரேட் எஃபிகசி வந்து மாடரேட்டாக மீடியமாக இருக்கும் லோ எஃபிகசி வந்து அதோடய ஆக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து மூணு கேட்டகரி ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரிக்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில சப் கேட்டகரிஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியான ஹை எஃபிகசி டயூரிட்டிக்ஸில் இதில் சப் கேட்டகரி எதுவும் கிடையாது ஸோ எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுற அண்ட் இப்போ நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப் போய் ஒரு டயூரிட்டிக் ட்ரக் வந்து அர்ஜென்ட்டு கேட்டால் கூட இந்த ட்ரக் தான் மோஸ்ட்லி அவைலபிளாக இருக்கும் அது என்னென்னா ஃப்ரூசிமைடு ஆர் ஃப்யூரசிமைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு சில ட்ரக்ஸ் இருக்கும் ஃபியூ ஃப்யூரோசிமைட் பூமிடானைட் டாரசிமைட் தென் எத்தா கிளினிக் ஆசிட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ட்ரக்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஹை சீலிங் டயூரிட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன்னா இதோட எஃபிகசி வந்து அதிகம் அதனால் இது வந்து ஹை எஃபிகசின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹை சீலிங் டயூரிட்டிக்லேயும் ஒரு நிமோனிக் இருக்குது இந்த ஃப்யூரசிமைடு டாரசிமைடு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீமைடு அப்படிங்கிறது வந்து காமன் சஃபிக்ஸ் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு நிமோனிக் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கேட்டகரி வந்து மாடரேட் எஃபிகசி டயூரிட்டிக்ஸ் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இதோட எஃபிகசி வந்து மீடியமாக இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சப் கேட்டகரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து தயசைட் டயூரிட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஒரு சில ட்ரக்ஸ் எல்லா ட்ரக்குமே வந்து இதில் ஒரு நிமோனிக் இருக்குது எல்லா ட்ரக்லையுமே தயசைடு அப்படிங்கிறது காமனாக இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் ட்ரக் வந்து குளோர் தயசைட் ஹைட்ரோகுளோரோ தயசைட் பாலி தயசைட் அப்புறம் இன்னும் ஒரு சில ட்ரக்ஸ் இருக்கும் பட் இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸுக்கு வந்து தயசைட் அப்படிங்கிற சஃபிக்ஸ் வந்து ஒரு நிமோனிக் அப்புறம் ரெண்டாவது சப் கேட்டகரி வந்து தயசைட் லைக் ஏஜென்ட்ஸ் இதை வந்து தயசைட் மாதிரியே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்ட்ஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் பார்த்தோம்னா குளோர் தாலிடோன் இண்டப்பமைட் ஜிப்பமைட் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வந்து அமைடு அப்படின்னு முடிகிற சஃபிக்ஸில் இதுவும் வந்து ஒரு நிமோனிக் ஃபார் தயசைட் லைக் டயூரிட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் மேஜர் கேட்டகரி லோ எஃபிகசியஸ் டயூரிட்டிக்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில சப் கேட்டகரிஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேஜராக பார்த்திங்கன்னா பொட்டாசியம் ஸ்பேரிங் டயூரிட்டிக்ஸ் இதோட நேம்லேருந்தே இதோட மெக்கானிசம் சொல்லலாம் பட் மெக்கானிசம் நம்ம
எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அத்தியோஃபிலின் அப்படின்னு ஒரு ட்ரக் இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரக்கும் வந்து டயூரிட்டிக்காக வந்து செயல்படும் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா இந்த சப் டாபிக் கொண்ட இந்த நாலு சப் டாபிக் கொண்ட ஒரு மேஜர் கேட்டகரி தான் லோ எஃபிகசி டயூரிட்டிக்ஸ் ஸோ ஓவரால் வந்து இந்த ஹை சீலிங் ஆர் ஹை எஃபிகசியஸ் டயூரிட்டிக் தென் மாடரேட் எஃபிகசி டயூரிட்டிக்ஸ் லோ எஃபிகசி டயூரிட்டிக்ஸ் இது மூணும் தான் வந்து காமன்லி யூஸ்டு டயூரிட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம பார்த்த எல்லா கேட்டகரியுமே வந்து ஒவ்வொரு கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்ஸும் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த இடத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு அனாட்டமி வந்து கிளியராக இருக்கணும் இந்த டயூரிட்டிக்ஸோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் புரியணும்னா ஃபஸ்ட்டு யூர் இன்ஃபார்மேஷன் எங்கே நடக்குது எப்படி நடக்குது யூரினில் என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதை பற்றின ஒரு வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி நான் ஃபிசியாலஜி ஆஃப் யூர் இன்ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோட லிங்க் வந்து மேலே டேப்பில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை செக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா மெக்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா யூ வில் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் எனிவேஸ் ஒரு சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இப்போ பார்த்தோம்னா நெஃப்ரானில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசெண்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்சிமல் டியூபல் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் விச் இஸ் ஷோன் இன் தி ஸ்ட்ரக்சர் தென் பார்த்திங்கன்னா லூப் ஆஃப் ஹென்லி இல்லை ஹென்லிஸ் லூப் அப்படின்னு ஒரு லூப் வந்து ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் இது வந்து டிசெண்டிங் லூப் இது வந்து அசெண்டிங் லூப்புன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் கன்வெலட்டட் டியூபல் அப்படின்னு ஒன்று ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா கலெக்டிங் டியூபல் ஆர் கலெக்டிங் டட் வந்து ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் இந்த நாலு ஸ்ட்ரக்சரும் தான் வந்து யூர் இன்ஃபார்மேஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற ட்ரக் வந்து இந்த நாலு ஏரியாஸில் ஏதோ ஒரு ஏரியாஸில் போய் பைண்ட் ஆகி அதோட ஆக்ஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த ஹை சீலிங் டயூரிட்டிக்ஸ்க்கெலாம் இன்னொரு பேர் இருக்குது லூப் டயூரிட்டிக்ஸ் ஏன்னா இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் லூப் ஆஃப் ஹென்லி அதாவது ஹென்லிஸ் லூப்பில் போய் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ட்ரக்ஸ் அதனால தான் இங்கே இதை வந்து ஹை சீலிங் டயூரிட்டிக்ஸ் ஆர் லூப் டயூரிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி செகண்ட் கேட்டகரியான தைசைட் டயூரிட்டிக்ஸ் தைசைட் லைக் டயூரிட்டிக்ஸ் எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி டிஜிட்டல் கன்வெலட்டட் டியூபில் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்புறம் அந்த லோ சீலிங் டயூரிட்டிக்ஸ் எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டாசியம் ஸ்பேரிங் டயூரிட்டிக்ஸ் வந்து லாஸ்ட் பார்ட்டான கலெக்டிங் டக்கில் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்புறம் ஆஸ்மாட்டிக் டயூரிட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டான ப்ராக்சிமல் டியூபில் வந்து ஆக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரக்ஸும் ஒவ்வொரு இடத்துல ஆக்ட் ஆகும் பட் அதோட மெக்கானிசம் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் அண்ட் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி ஸோ இதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யூர் இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்ளீட்டாக தெரியும் ஸோ அந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்து முடிங்க நான் இந்த மெக்கானிசம் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேட்டகரியோட மெக்கானிசம் அண்ட் யூஸஸ் வந்து நான் இன்னொரு டாப்பிக்கில் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக எடுக்கிறேன் அதாவது ஒவ்வொரு டாபிக் இப்போ ஹை சீலிங் டயூரிட்டிக்கோட மெக்கானிசம் அண்ட் தெரப்பியூட்டிக் யூஸ் வந்து இன்னொரு டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த தயசை டயூரிட்டிக்ஸ் அதே மாதிரி லோ சீலிங் டயூரிட்டிக்ஸ் ஆனால் பொட்டாசியம் ஸ்பேரிங் ஆஸ்மாட்டிக் டயூரிட்டிக் அதெல்லாம் வந்து இண்டிவிஜுவல் டாபிக்ஸில் பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த மெக்கானிசம் வந்து அவ்வளோ சிம்பிளான மெக்கானிசம் கிடையாது கொஞ்சம் வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் ஸோ இது வந்து புரியணுன்னா நம்ம தனித்தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் பெட்டர் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இது வரைக்கும் போதும் அதாவது டயூரிட்டிக்ஸோட டெஃபினேஷன் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் ஃபார்மகாலஜியில் வந்து பேசிக்கான ஃபார்மகாலஜி வந்து பார்த்துருக்கோம் அதாவது எந்தெந்த ட்ரக் வந்து எங்கே ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்கமிங் டாபிக்ஸில் வந்து நம்ம டயூரிட்டிக்ஸை வந்து ஃபினிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி டாபிக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் ஃபார்மகாலஜி ஆர் ஹியூமன் ஆட்டமி ஃபிசியாலஜியில் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் ஆர் டியூஷன் எதாவது ஜாயின் பண்ணு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ த்ரூ வாட்ஸ்அப் ஆர் மெயில் ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கோட மீட